പനി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാർ അത് കുരങ്ങിൽ നിന്നാണോ പകരുന്നത് കുരങ്ങ് പനി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാസിനോ ഫോറസ്റ്റ് ഡിസീസ് അതായത് കെ എഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈറൽ ഡിസീസ് ടിക് പോൺ ഹെമറാജിക് ഫീവറാണ് ഈ കുരങ്ങ് പനി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലോട്ട് കിടക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിൽ കർണാടകയിലെ ഷിമോഗ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന് അടുത്തുള്ള ഒരു ക്യാസിനോ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ബോർഡറിൽ ഒരു കൂടുതലായിട്ട് ഈ മങ്കീസ് കുരങ്ങന്മാർ ചെത്ത് വീണു അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടും ഈ വനത്തിൽ ഈ കന്നുകാലിയൊക്കെ മേക്കാൻ പോകുന്ന കുറേ ആളുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഹെമറാജിക് ഫീവർ വന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവരെല്ലാം ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി വൈ വൈ പൂനെയിലുള്ള വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക റഷ്യൻ സ്പ്രിങ് സമ്മർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈറൽ ഡിസീസിന് സമാനമായിട്ടുള്ള പക്ഷേ അതല്ല അതിൽ നിന്ന് ജനറ്റിക്കലായിട്ട് വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു പുതിയ വൈറസിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അത് ഈ ക്യാസിനോ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് കൊണ്ട് അതിന് ക്യാസിനോ ഫോറസ്റ്റ് ഡിസീസ് എന്ന് പേരിടുകയും ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ കുരങ്ങിൽ നിന്ന് പകരുന്നു എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല കാരണം ഇത് പകർത്തുന്നത് ടിക്സാണ് ഹീമോഫൈലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിലുള്ള പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ചെള്ളാണിത് പകർത്തുന്നത് ഇതിൻ്റെ റിസർവായർ ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്ക് സ്ക്യൂറൽസ് അതായത് അണ്ണാന് റാറ്റ്സ് പിന്നെ ചില ബേർഡ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ റിസർവായർ ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഈ മങ്കീസിനെ ഇത് കടിക്കുമ്പോൾ മങ്കീസിന് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാൽ അത് ഫേത്തലാണ് മങ്കി ചത്തു പോകും അതുകൊണ്ട് മങ്കിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അസുഖം കാര്യമില്ല പക്ഷേ ഈ മങ്കിയിലുള്ള ടിക്സ് ട്രാൻസ് ഓവേറിയൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉള്ളതാണ് കാരണം അതിൻ്റെ എഗ്ഗിലോട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചെള്ള് മനുഷ്യരെ കഴിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മങ്കിയെ നമ്മൾ ഒരു ആംബ്ലിഫയർ കോസ്റ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഷ്യൻ സ്പ്രിങ് സമ്മർ ഇൻകഫലൈറ്റിസ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിലെ ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ആദ്യം രണ്ട് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ഹെമറാജി സ്റ്റേജും ഇൻകഫലൈറ്റിക് സ്റ്റേജും ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീവറാണ് അബ്രപ്റ്റ് ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് ഫീവർ അതായത് പെട്ടെന്ന് പനി വരിക പനി കൂടുതലായിട്ട് വരിക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരീരം വേദന കണ്ണിനകത്ത് ചുമപ്പ് ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ശരീരം മൂക്കിനകത്ത് നിന്ന് ചോര വരിക വായിൽ നിന്ന് ചോര വരിക ശരീരത്തിലെ സ്കിന്നിലൊക്കെ ചോര പൊടിയുക അങ്ങനെ ഇൻറ്റീരിയർ ബിൽഡിംഗ് വേണമെങ്കിലും വരാം ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ഈ അസുഖമെല്ലാം അങ്ങ് സബ്സൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പം ക്വൈസൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകഫലൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ മെനിഞ്ചോ ഇൻകഫലൈറ്റിസ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു ഫാമാണ് പേഷ്യൻറ്റ് സ്റ്റൂപ്പർ അബോധാവസ്ഥയിലാവും പിന്നീട് ന്യൂറോളജിക്കൽ അതായത് നരവ് സംബന്ധമായ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ വരികയും അത് ഫേറ്റലാണ് അങ്ങനെ ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ആളുകൾക്ക് ഈ മെനിഞ്ചോ ഇൻകഫലൈറ്റിസ് വന്ന് ഡെത്ത് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിവിയർ അസുഖമാണ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത് കർണാടകയിലെ ഷിമോഗയിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കേരളത്തിൽ വയനാടും മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ നിലമ്പൂരുമൊക്കെ ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്തും വയനാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ടിക് ബോൺ ഹെമറാജിക് ഫീവറാണ് ഇതൊരു വൈറൽ ഡിസീസാണ് ആർബോ വൈറസ് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ഒരു ഫ്ലാബോ വൈറസാണ് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ചികിത്സയൊന്നുമില്ല സപ്പോർട്ടീവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രിവെൻഷൻ ആണുള്ളത് അതായത് ഈ കാറ്റിൽസിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കന്നുകാലികളെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വനത്തിൽ പോകുന്ന ആളുകൾ കന്നുകാലികളെ അഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവിടെ തറയിൽ പിന്നെ അവരെ ഷീറ്റോ കൈലിയോ വല്ലതും വിരിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങും ആ സമയത്താണ് ഈ ടിക്ക് കടിക്കുന്നത് ഇത് ടിക്സ് കടിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് കളഞ്ഞാലേ ഇത് പോകത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ വനത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ ടിക്സിനെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ടിക്സ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് അതായത് ഫുൾ സ്ലീവ് ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ഇരിക്കുക പിന്നീട് പനി വന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ ഇൻകബലൈറ്റേജ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഡോക്ടർമാരെ കണ്ട് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചികിത്സകൾ ചെയ്ത് തൽക്കാലം വാക്സിനേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കിൽഡ് വാക്സിൻ ആ ഈ ഷിമോഗ ഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ കൊടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നൂറ് ശതമാനം